Il y a eu le mariage de Oui, trop de maghrébins. Aujourd'hui, on est devant la commission scolaire de Montréal. C'est pas la première fois qu'on est devant la commission scolaire de Montréal. Mais nous, on est ici en fait pour, pour faire en sorte que les choses changent au niveau de l'accès à l'éducation des, des sans-papiers. En fait. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au Québec, il y a, à cause de la loi d'instruction publique au Québec, pas tous les enfants vont à l'école et que malheureusement, l'accès à la scolarisation, il est dépendant du statut migratoire des enfants et des parents. Donc, il y a à peu près plusieurs milliers d'enfants de, de, qui, à l'heure actuelle, sont déscolarisés ou ne peuvent pas aller à l'école parce que s'ils veulent aller à l'école, les commissions scolaires leur demandent des frais de scolarité de 5 voire 6 000 dollars. Ils n'ont pas accès à un code permanent, donc en fait leur, 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 leur scolarisation en fait, est en attente. Et surtout, ils sont déscolarisés, etc. Et puis avant de se demander d'entrer, puis encourage tout le monde d'entrer et suivre les... Euh, Qu'est-ce qui se passe Ça, c'est la quatrième fois qu'on retourne ici. <rire> quatrième fois. On était ici en février, mars et avril. On a déjà proposé des, un plan d'action très précis. Il ne faut pas oublier, même quand les commissaires, le président de la commission dit des mots euh, « langue des bois »,« politicien »,« on est concerné », etc., etc., il dit qu'il ne pourrait faire rien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. La commission scolaire de Montréal, comme la commission scolaire de Toronto, comme les autres commissions scolaires, possède un pouvoir discrétionnaire. La loi sur l'instruction publique du Québec dit clairement que toute personne toute personne, pas quelqu'un avec papier ou sans papier, pas quelqu'un qui est bon ou méchant, non, toute personne sur le territoire de l'île de Montréal a le droit d'aller en école primaire ou secondaire gratuite. Gratuite. Ce n'est pas une réalité euh, minime, c'est une réalité qui affecte des centaines et centaines des enfants. Et ça, c'est une estimation conservateur par notre collectif. Il y a des autres recherchistes qui disent qu'il y a des milliers d'enfants dans cette situation sur l'île de Montréal. Alors qu'on est là, c'est complètement juste qu'on est en colère, c'est complètement juste qu'on est insistant de demander qu'il fait l'action tout de suite. S'ils ne peuvent pas aller à l'école, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui se sont exclus d'un parcours scolaire, qui, à ce moment-là, qui compliquent complètement le parcours scolaire et le parcours social aussi. C'est déjà des gens qui appartiennent souvent à des groupes qui sont racisés connaissent en plus la pauvreté. Et de ne pas aller à l'école, ben, c'est les couper de la communauté, c'est les couper des gens avec qui ils pourraient évoluer, des milieux où ils pourraient développer leurs talents, leurs attitudes, leurs intérêts. C'est les obliger à recevoir pour éducation ce que leur milieu immédiat est en mesure de leur donner. Des fois, ben, c'est difficile. Donc, c'est des gens qui se trouvent à rester souvent à la maison. On sait que l'éducation, l'éducation, c'est un droit universel. Ce n'est pas un droit de les gens qui sont citoyens ou les gens qui sont, qui sont des papiers. On sait que l'éducation c'est pour tout le monde, mais on sait qu'il y a un quart, un quart, un, un, un chart de euh, tout le, le pays et, et la province aussi qui nous permet, nous, nous permet de... de nous permet de, de, de avoir accès l'éducation gratuite et n'importe n'importe quoi son situation. Alors il faut que ça change tout de suite. On a besoin de votre énergie, on a besoin de votre intelligence, on a besoin de votre colère aussi pour, euh, pour changer le point de vue des commissaires là-bas. Alors voilà la mise à jour. Alors prenez un journal. Et... Et on peut pas oui, est-ce qu'on va rentrer ou on va rentrer pas Sinon, il sort pas. Est-ce qu'on va rentrer, oui ou non Oui, est-ce qu'on va rentrer On a l'ordre du jour à respecter, on a des gens de bien. Ok, on attend pour tous rentrer à notre tour. On va tous. On va faire le jour derrière. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. À la place d'avant, il y a l'arrière. On a des règles de démocratie et dans un peu, personne n'a une règle de fonctionnement. Je pense que c'est un retour pour les dernières fois. S'il n'y a pas de souci, on n'a pas encore de respecter les règles, on va s'arrêter là. Je vous dis, on ne peut pas en échange, que ce soit comme notre Je vous dis, les règles, c'est moi, les 9 viandes, les gens, c'est 15 minutes, alors on va vous dire de travailler. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Louise Ro
Ce soir, on a décidé de vous poser une question. On l'a fait de nos propres mots. On trouve ça injuste que nous, les enfants, avec papier, ont le droit d'aller à l'école. Et les enfants sans papier n'ont pas le droit. On est tous des enfants. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Achille Roileroux. Je suis en sixième année à l'école Madeleine de Verger. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi les enfants sans papier n'ont pas le droit d'aller à l'école Je trouve ça injuste parce que ça ne leur laisse aucune chance de pouvoir s'enrichir de cette belle chance d'apprendre. Merci. Bonsoir, je suis Judith Roy du collectif Éducation sans frontières. Euh, ma question, c'est... Le... Et les fois passées, euh, Monsieur Durandot, vous aviez dit que vous étiez tout à fait ouvert à, à favoriser et à simplifier l'accès pour la rentrée aux enfants sans papier. Donc moi, je voudrais savoir concrètement quelles sont les mesures que vous allez prendre pour la rentrée, puisque la rentrée, c'est très très vite là. Euh, donc pour publiciser cette ouverture de la Commission scolaire de Montréal pour que les enfants et que les familles puissent venir euh, inscrire leurs enfants pour qu'à la rentrée, euh, ils la place pour eux à l'école. Je suis intervenue pour, euh, en solidarité avec Noé euh, pour essayer de calmer les choses parce que peut-être que ce n'était pas, pas une stra stratégie. Mais soyons clairs, sa colère est notre colère. Ça nous appartient et honnêtement, ça devrait vous app appartenir aussi. Vous devrez être aussi, en fait, face à ça, si vous étiez comme Noé, que j'admire énormément, quelqu'un qui travaille sans cesse, sans considération que pour, pour lui-même, qui travaille jour à jour jour après jour, avec des personnes directement affectées, avec des familles qui se font déporter, des familles qui se font déchirer et déraciner de leur communauté tous les jours. Si vous connaissez un peu de sa réalité, vous serez fâché aussi. Et c'est scandaleux que vous, trouvez, que, vous trouvez, que vous agissez plus rapidement pour silencier, parce que quelqu'un a perturbé une réunion, que face à cette réalité qu'on parle depuis des mois. C'est tout. Euh, ça fait deux semaines qu'on a rencontré la madame euh, ministre de, de, de l'immigration, madame euh, de Corsi, et elle ne comprenait pas pourquoi vous n'avez pas donné une réponse claire. Et elle nous a laissé savoir que vous avez tout, tout, tout le pouvoir pour prendre une décision ici et résoudre ce qu'on demande, positivement. Est-ce que vous avez vu un enfant de 7 ans tomber en dépression Vous connaissez ça, vous Nous Oui. Il y a plusieurs cas, beaucoup. Il faut que je vous dise quelque chose. On ne sait pas combien, mais peut-être des milliers d'enfants de qui vont euh, être dans cette terrible situation de vulnérabilité. Est-ce que vous avez un cas Parce que ça, ça, à moi, non, ça me fait très mal. À nous, c'est ça la colère. C'est ça qu'on vient de vous exprimer. C'est la colère parce qu'il y a des enfants et on n'est pas avec ça, madame, monsieur. On veut une réponse, puis on veut une réponse urgente, positive, pour que ces enfants puissent continuer son éducation. Moi, je, je, moi ma question, c'est simplement, au mois de septembre, le, le, le cours, ça, le, le cours ça, va, ça va commencer. Quand est-ce qu'on va voir la réponse Oh, Qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire avec, no, no, avec notre enfant Qu'ils sont à l'intérieur d'un appartement, qu'ils n'ont pas, de, qu il, qu il pas euh, allé à son, à, avec son ami, socialisé et tout ça, ils vont devenir mal euh, psychologiquement quand ils vont être euh, jeunes. Merci beaucoup. Parlez avec vos collègues à Toronto. Montréal, c'est la seule ville dans l'Amérique du Nord avec une population immigrante qui ne permet pas les enfants sans papier à aller à l'école. Oui, ça traîne avec Malavoy et tout ça, mais vous avez le pouvoir discrétionnaire de faire quelque chose, comme ils ont fait à Toronto. Et quand vous répliquez aux questions, répliquez spécifiquement aux questions. On a un plan d'action. Il y a des questions très claires. Répliquez aux questions parce qu'on n'est pas stupide. Et si vous ne répliquez pas, c'est là qu'on sème le colère. Pourquoi les autres personnes? Alors, moi, je, je, je vais réitérer l'offre que j'ai faite depuis plusieurs conseils. Ça fait cinq mois pour écrire la lettre. Attendez, attendez, je, 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 crois, je, je crois que j'ai écouté votre audience. Alors, je vais juste là, et je, je fais appel aux gens de l'audience, là. On, on, C'est le, le, le temps de l'offre. Alors, je, je, je vais souhaiter pouvoir m'adresser à vous. Je crois, je vais souhaiter de ne pas être interrompu. Vous nous avez dit qu'il y a des, beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont pas, qu'on ne connaît pas, qui sont prêts dans des appartements. Je vous réitère la même demande. Vous, vous, vous les connaissez. 
on a des services qui, euh, qui ouvrent 4 000 dossiers par année. Alors, c'est quand même un, un domaine qu'on connaît relativement bien dans une grosse commission scolaire comme ça. Alors, moi, je n'ai peut-être pas eu de connaissance de, de cas précis que vous avez porté à notre attention en disant « ça, ne se tient pas la route, on vous demande ». Alors, je vous dis, ça, là, il y a de l'ouverture pour regarder des situations précises comme ça. Alors, dans, dans cette, on a une situation globale, on a une solution globale, monsieur Vous savez, si moi, que vous pouvez, je ne comprends pas, on veut une solution globale. Alors, la solution globale. La question globale a, a, a travaillé avec les gens de, de Québec qui nous disent qu'ils sont sur le point d'adopter des règlements à ce niveau-là. Alors, mais je veux dire, la, la formule des, des, des audiences permet pas facilement des échanges. Alors, je vous le dis, les différentes offres sont sur la table à, à, à ce niveau-là. Puis j'espère vivement qu'on puisse travailler ensemble dans des conditions de réunion de travail. Je pense qu'on a fait un bon bout de chemin dans les, à, à, à l'automne dernier. Alors, peut-être un, un mode de travail qui est plus propice aux échanges et à la compréhension des. des euh, des enjeux et des, des positionnements de chacun à ce niveau-là. Nous, ce qu'on vous demande, c'est d'adopter de, une position de principe. Mais pas d'adopter, de la discuter, de la proposer. Ça, ça fait quoi Ça va vous manger Je, je suis désolée, moi, d'habitude, je, je suis plutôt calme, mais là, ça suffit, quoi. On leur dit quoi, ces enfants qui ne peuvent pas rentrer à l'école Qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de position, il n'y a rien. Combien que vous sortez Vous laissez combien dehors du système scolaire Vous voulez voir des choses plus graves Ça va m'arriver parce qu'il n'y a pas d'éducation. Mais ce n'est pas notre problème si vous ne pouvez pas régler la solution. Si vous ne donnez pas de solution, vous ne pouvez pas quitter. C'est où le courage politique dans cette salle C'est où le courage politique Je ne sais pas quelle sorte d'alcool pour aller pour calmer vos consciences, mais c'est incroyable que vous soyez comme des machines, comme des robots ici. C'est incroyable. On a constaté que c'est vous qui faites la, la répression. C'est vous qui n'aimez pas le dialogue. Ce n'est pas nous. Est-ce que vous observiez ces enfants qui ne, ne sont pas allés à le, le droit d'aller à l'école ou quoi Si c'était vos enfants, vous savez. Okay, C'est notre, notre enfant C'est votre enfant Qu'est-ce qui se passe dans un pays démocratique et enveloppé Merci. On n'est pas à la hauteur du pouvoir que vous avez. Combien de temps on va attendre vous êtes complice du gouvernement Arpel, Merci pour tout. de Québec. Vous savez ce qui se passe avec les enfants psychologiquement oui. ou non? Oui. Merci.